ഹൈ ഫിച്ച് ഡോക്ടേഴ്സ് നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്ന് അതോർത്ത് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് മക്കൾക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു പ്രതീക്ഷ തരുന്ന വാർത്തകളാണ് നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ അപ്ഡേറ്റ് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ഈ ഒരു എക്സാമിനെ കുറിച്ചും എൻ ടി എയുടെ നടത്തിപ്പിലെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് എൻ ടി എ ഓഫീഷ്യൽസ് വോൺ ബി സ്പെയർഡ് ഇഫ് ഓൾ ഓഫ് ദിസ് ഇറെഗുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ഹാപ്പൻ ഇൻ ദിസ് എക്സാം എന്നാണ് അതായത് ഇത്രയും അധികം കുട്ടികൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്ന ഇത്രയും അധികം കൺട്രിയിലെ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഇത്രയും ഏറ്റവും കോമ്പറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാം ആ എക്സാമിൽ ഇത്രയും അധികം നടത്തിപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണെങ്കിലും അന്വേഷിക്കണം എന്നാണ് നമ്മുടെ മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ ഒഫീഷ്യൽസിനെതിരെ ഇതിൽ അഴിമതികൾ കാണിച്ച കറപ്ഷനിൽ ഏർപ്പെട്ട എല്ലാ ഒഫീഷ്യൽസിനും എതിരെ ആക്ഷൻ എടുക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മിനിസ്റ്റർ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഇതുവരെ ഒരു ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് നടത്തുന്ന എക്സാമാണ് നമുക്കറിയാം മുൻവർഷങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടാകും ഈ വർഷം അത് വളരെ അധികമായി പേപ്പർ ലീഗേജ് ആവട്ടെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ പല കോണുകളിൽ നിന്നും ഫേസ് ചെയ്തു ഒരുപാട് മക്കൾ രാജ്യമെമ്പാടും ഇതിനെതിരെ സ്വരം ഉയർത്തി ഇതിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തു റിയാക്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ വരെ ഇത് നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതും ഇത് അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതും വളരെ വളരെ സന്തോഷം നമ്മൾക്ക് പ്രതീക്ഷ തരുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാവണം ഓക്കെ ബിക്കോസ് മിനിസ്റ്റർ ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈവൻ ഇഫ് ദ ബിഗ് ഒഫീഷ്യൽസ് ഓഫ് എൻ ടി എ ആർ ഫൗണ്ട് ഗിൽറ്റി ദേ വിൽ നോട്ട് ബി സ്പെയർഡ് അലോട്ട് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇസ് റിക്വയർഡ് ഇൻ എൻ ടി എ ദ ഗവൺമെന്റ് ഇസ് കൺസേൺ അബൌട്ട് ദിസ് നോ കൾപ്രേറ്റ് വിൽ ബി സ്പെയർഡ് ദേ വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഹാർഷ് പണിഷ്മെന്റ് എന്നാണ് മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് അതായത് ആരും സ്പെയർ ചെയ്യപ്പെടില്ല ഏറ്റവും വലിയ ഒഫീഷ്യൽ ആയാൽ പോലും അവർക്കൊക്കെ പണിഷ്മെന്റ് ലഭിക്കും ഇനി മക്കളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇവർക്ക് പണിഷ്മെന്റ് ലഭിച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു എല്ലാം ശരി നമ്മളുടെ കാര്യം എന്താകും നമ്മളുടെ റിസൾട്ട് എന്താകും നമ്മളുടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താകും അതിനെക്കുറിച്ചും ഇതാ നമ്മൾക്ക് വേറൊരു അപ്ഡേറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സുപ്രീം കോർട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ന്യൂസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സുപ്രീം കോർട്ട് വൈൽ ഹിയറിംഗ് എ ബാച്ച് ഓഫ് പെറ്റീഷൻസ് ഓവർ ദി അലേർജ് ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ഇൻ ദി എക്സാം ഈ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് പേര് പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൈലോം ഫിസിക്സ് വാലയും എല്ലാവരും കേസസ് ഫയൽ ചെയ്ത് മക്കളുടെ പരാതികൾ കളക്ട് ചെയ്ത് ഫയൽ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇറഗുലാരിറ്റീസ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യപ്പെടണം കൾപ്രിറ്റ്സിനെ പണിഷ് ചെയ്യണമെന്ന് എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്ററും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഓൾസോ ഇപ്പൊ സുപ്രീം കോർട്ട് പറയുന്നത് ഇഫ് ദർ ഇസ് ഈവൻ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ പേഴ്സൺ നെഗ്ലിജൻസ് ഓൺ എനി വൺ പാർട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി തറവ്ലി ഡെൽറ്റ് വിത്ത് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് സെഡ് അതായത് സുപ്രീം കോർട്ട് പറയുന്നത് വലുതോ ചെറുതോ ഇഷ്യൂ എന്തുമാവട്ടെ അവിടെ ഒരു അഴിമതി ഒരു തെറ്റ് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഈ എക്സാമിന് നടത്തിപ്പിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് അന്വേഷിക്കണം ആൻഡ് അതിനെതിരെ ആക്ഷൻ എടുക്കുന്ന തന്നെയാണ് ടൈംലി ആക്ഷൻ ഫ്രം ദ എൻ ടി എ അതായത് സുപ്രീം കോർട്ട് ഇതിനെതിരെ ആക്ഷൻ എടുക്കും സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇതായിട്ട് ജൂലൈ എയ്ത്തിനായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഹിയറിംഗ് പറഞ്ഞിരുന്നത് സോ എൻ ടി എയോട് ടൈംലി ആക്ഷൻ തന്നെ സുപ്രീം കോർട്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ഈ പെറ്റീഷൻസ് കേൾക്കുന്നതിനിടയ്ക്കാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആസ് എൻ ഏജൻസി വിച്ച് ഇസ് കണ്ടക്ടിംഗ് ദ എക്സാമിനേഷൻ യു മസ്റ്റ് ആക്ട് ഫെയർ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ മിസ്റ്റേക്ക് സേ യെസ് ദിസ് ഇസ് എ മിസ്റ്റേക്ക് എൻ ടി ഒയുടെ അവരുടെ മിസ്റ്റേക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സുപ്രീം കോർട്ട് പറയുന്നു ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദി ആക്ഷൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് at least that inspires confidence in your performance a bench of justice vikram nath and justice s v n bhatti told the nta appo nta odu paranjirikkunnathu ithreyum karyangal okka nadannittundengil tettu nadannu poyittengil ningal idine justify cheyidondirikkada yes njangalku tettu patti enna accept cheyanaanu parayunnathu imagine a person who has played fraud on the system becomes a doctor he is more deterious to the society children study hard to get through neat adayidu നിങ്ങൾക്കറിയാം കുട്ടികൾ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഈ എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ
സീറ്റുകളോളമാണ് അതിൽ അമ്പത് ശതമാനം സീറ്റ് പ്രൈവറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജാണ് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ഒരിക്കലും പ്രൈവറ്റ് കോളേജിലെ ഫീസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയും ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ലോണുകളൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടാനും പോകുന്നില്ല അല്ലേ ലോൺ എടുത്താൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അതിന് ശേഷവും ഈ ലോൺ അടച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അടച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ടി വരും സോ നോട്ട് പോസിബിൾ ബാക്കി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് സീറ്റ് അമ്പത്താറായിരത്തോളം സീറ്റുകളാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ സീറ്റ്സ് ഉള്ളത് ഈ അമ്പത്താറായിരം സീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച് വർഷങ്ങളോളം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് ആ സീറ്റ് എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് മത്സരിക്കുന്നത് അത് ശരിക്കും ഒരു ഫെയർ കണ്ടക്ഷൻ ആണോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂടേണ്ട സമയമായില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും കുറച്ച് നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ബിക്കോസ് നമ്പർ ഓഫ് മെഡിക്കൽ കോളേജസ് അല്ലേ ഓരോ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സ് കുറവാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സീറ്റ് കൂട്ടാൻ പറ്റാത്തത് എവറിത്തിങ് കംസ് ടു ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബഡ്ജറ്റ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും എഡ്യൂക്കേഷൻ ബഡ്ജറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ അതിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലാം സ്ഥാനത്തോ ആണ് വരുന്നത് അത്രയും താഴെയാണ് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷന് കൊടുക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓക്കെ അതായത് എൻറ്റയർ കൺട്രിയിലെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വെറും ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തെ കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും വെറും അറുപത് ശതമാനം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അപ്പോൾ അത് ഇത്രയും വലിയൊരു രാജ്യം ലോകത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ പോപ്പുലേഷനിലെ നമ്പർ വൺ നിൽക്കുന്ന രാജ്യത്തും ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ കോർണേഴ്സിൽ നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്കൊരു ഇന്ത്യക്കാരനെ കാണാം ബിക്കോസ് അത്രയ്ക്കും സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെയിനി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫീൽഡിലും ഔട്ട് ഷൈൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഇന്ത്യക്കാർ പക്ഷേ ഇത്രയും കഴിവുകളുള്ള പ്രതിഭകളുള്ള നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അവർക്ക് ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്വന്തം രാജ്യത്ത് ചെയ്ത് സ്വന്തം രാജ്യത്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ അവരുടെ കഴിവിനെ സ്വന്തം രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ വളരെ കഷ്ടമല്ലേ ശരിക്കും അപ്പോൾ മക്കളെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മളുടെ രാജ്യം എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ പൈസയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം കാരണം അതിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് മെഡിക്കൽ സീറ്റ്സ് കൂടുകയുള്ളൂ നമ്പർ ഓഫ് മെഡിക്കൽ കോളേജസ് കൂടുകയുള്ളൂ നമ്പർ ഓഫ് മെഡിക്കൽ സീറ്റ്സ് കൂടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം പേര് നീറ്റ് എക്സാം എഴുതിയാലും അതിൽ കുറേ പേർക്കെങ്കിലും നല്ലൊരു സീറ്റ് അഷ്വർ ആവുകയുള്ളൂ ഈ വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ അപ്പം എക്സാമിൻ്റെ കട്ട് ഓഫുകളിൽ വ്യത്യാസം വരികയുള്ളൂ ഇതിലൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബഡ്ജറ്റിൽ തന്നെ ഒരു മാറ്റം വരണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സ് കൂടുകയുള്ളൂ നമ്പർ ഓഫ് മെഡിക്കൽ കോളേജസ് കൂടുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ക്വാളിറ്റി ഡോക്ടേഴ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇത്രയും കോമ്പറ്റേറ്റീവായ രാജ്യത്തെ തന്നെ മോസ്റ്റ് ടഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ എക്സാമിൽ ഇത്രയധികം അഴിമതികൾ ഈ വർഷം നോട്ടീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലും ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം ഒരുപാട് വർഷങ്ങളിൽ പല അവിടെ ഇവിടെയായി കേസസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും ഈ വർഷം അത് വളരെ വലിയ ഒരു നാഷണൽ ക്രൈസിസ് ആയി തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നു അത് മീഡിയ ആൻഡ് എല്ലാവരും അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയ അത് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു പ്ലസ് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്ററും ഇപ്പം അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സുപ്രീം കോർട്ടും ഇതാ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നു കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്താണെന്ന് പറയുന്നു സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾക്ക് പ്രതീക്ഷയോടെ ഇരിക്കാം പക്ഷേ മക്കൾ ആലോചിക്കുക നിങ്ങൾ റീ നീറ്റ് റീ നീറ്റ് എന്ന് ഒരുപാട് പേര് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റീ നീറ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇനി പറയട്ടെ ഇനി പറയുന്നത് മക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഓക്കെ റീ നീറ്റ് എന്നാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷം മൂന്ന് വർഷം നാല് വർഷം ഒക്കെ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ച് എഴുതി പഠിച്ച് എഴുതിയ ഈ പരീക്ഷ നിങ്ങളൊരു രണ്ടോ രണ്ട് മാസം കൊണ്ടോ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ടോ ഒന്നും കൂടി പഠിച്ച് ഇതേ സ്കോറ് തന്നെ വാങ്ങിക്കുക അത് പോസിബിൾ ആവുമെന്ന് മക്കൾക്
റീ നീറ്റ് എന്ന ഒരു ഭാഗം പറയുന്നു ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ നീറ്റിലെ സ്കോർ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്ന് കൺഫ്യൂഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് ഒരു അറുന്നൂറിൽ താഴെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഒരു അറുന്നൂറ് വരെയുള്ള ഒരു റേഞ്ചിലാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നതെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഒരു വർഷവും കൂടി എക്സാമിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഇത്രയും അധികം ഈ എക്സാമിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മാം എന്തിനാ വീണ്ടും വീണ്ടും വന്ന് ഇതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ഞാൻ പിന്നെയും പഠിക്കുന്നത് ഇതേപോലത്തെ അഴിമതികളല്ലേ അടുത്ത വർഷം നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി അങ്ങനെ ആവില്ല എന്നല്ലേ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാര്യങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇത്രയധികം കേസസ് ഫയൽ ചെയ്യപ്പെട്ടു എൻ്റെ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് സുപ്രീം കോർട്ട് എല്ലാവരും ഇതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും അധികം കേസ് ആളുകൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഡു യു തിങ്ക് ദ സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സാം വിൽ ഹാപ്പൻ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ നോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നോ ആ എക്സാം നടത്തുന്ന ആ ബോഡിയുടെ ഒന്നെങ്കിൽ ആ ബോഡി തന്നെ മാറ്റപ്പെട്ടേക്കാം ഇനി എൻ ടി എ അല്ല എക്സാം നടത്തുന്നതെന്ന് വന്നേക്കാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ഒഫീഷ്യൽസിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറ്റി റെസ്പോൺസിബിൾ ആൻഡ് ട്രൂ ഒഫീഷ്യൽസിനെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നേക്കാം ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിൻ്റെ പാറ്റേണിൽ നടത്തിപ്പിൽ എന്തിലെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തിയേക്കാം അല്ലേ ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് ഇത് പോയേക്കാം എന്തും വരാം കറക്റ്റ് സോ ദർ ക്യാൻ ബി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് എക്സാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് എനിക്ക് മാർക്ക് ഇത്രയേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണെങ്കിലും അടുത്ത വർഷം നല്ലൊരു കോളേജിൽ കയറണം എനിക്ക് നല്ലൊരു മാർക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി I have to start studying. I have to start preparing. That's now. That's the right title time. If you want to repeat the online repeat, you will have options for that. If you want to repeat the online repeat, you will have options for that. If you want to repeat the online repeat, you will have to repeat the online repeat. If you want to repeat the online repeat, you will have to repeat the online repeat. You will have to score the online repeat. I think that there are 400 score in the online repeat. There are 600 in the online repeat. Definitely, you will have to do hard work. Next year, you will have to do a top score. സ്കോറിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കും അറുന്നൂറിന് മുകളിലാണ് എൻ്റെ സ്കോർ വരുന്നത് പക്ഷേ അറുന്നൂറ്റി അറുന്നൂറിനും അറുന്നൂറ്റി അമ്പതിനും മുകളിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒന്നും കൂടി ട്രൈ ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടെ മുകളിൽ എത്താൻ പറ്റും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല എന്തെങ്കിലും കോഴ്സിന് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഫിനാൻഷ്യലി കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള മക്കളാണെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടോ കോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതും ചെയ്യാം ഓക്കെ പാർഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് ഇതിലൊക്കെ ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഫ്രീഡം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് പക്ഷേ അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് മക്കളെ ബിക്കോസ് ഇതൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെ ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളും കേസുകളും ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ ഇഫ് യു കീപ്പ് ഓൺ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ എവർ യു ആർ ഗോയിങ് ടു വേസ്റ്റ് യുവർ ടൈം ലേറ്റർ നിങ്ങൾക്കൊരു റിഗ്രറ്റ് ഉണ്ടാവരുത് അപ്പം റീ നീറ്റ് റീ നീറ്റ് മക്കൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആലോചിക്കുക നമ്മൾ ഒരു വർഷം കൊണ്ടും രണ്ട് വർഷം കൊണ്ടും മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ടും ഒക്കെ പഠിച്ച സിലബസാണ് നമ്മളിനി രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് ഒന്നും കൂടി ബ്രഷ് ത്രൂ ചെയ്ത് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് എത്ര മാസം മാർക്ക് കിട്ടും നമുക്കറിയില്ല അപ്പം ഇപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ് ഓക്കെ നമ്മൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ഡിസിഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാം അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ്സ് ഫോളോ ചെയ്യാം പ്ലസ് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്കോർ വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അറുന്നൂറ്റി അമ്പതിനൊക്കെ മുകളിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും കൗൺസിലിങ്ങിന് കൊടുത്തോളൂ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് വരും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ ഇനി റീനീറ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ടും നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി എല്ലാ രീതിയിലും നിങ്ങളെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഓക്കെ അത് ഒരു സൈഡിൽ പോട്ടെ ഇനി അതല്ല അതിന് താഴെയാണ് എൻ്റെ സ്കോർ വരുന്നതെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടോ ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഗിവ് ഇറ്റ് എ ട്രൈ ബിക്കോസ് അടുത്ത വർഷം ഇത്രയും ഉച്ചകളുണ്ടായി ഒരു പരീക്ഷ അടുത്ത വർഷവും ഇതേ പോലെ തന്നെ അഴിമതി നടക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ മക്കളെ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേസ് ഗോൺ